Thank you. Thank you. Nej. Har du fastnat nu igen? Är det sant? Är det sant? Ja, det... Det är Kallios tur och vi ska till eh, Ranneberga gård och rida på något. Mamma ville att hon skulle rida då. Så att jag ska rida det nu, sen ska jag snabbt tillbaka till stallet. Och eh, fixa ordning i lys, ställa in den i boxen och sen åker vi med Kallio helt enkelt. Eh, det kommer nog inte bli jättemycket film nu när jag rider men ja, vi ses snart i alla fall. Så där vi är redan hemma. Ni får ursäkta min stress idag, men ja, ah, eh, Elis har fått mat och hon har blivit avsvampad. Um, så nu är det då som sagt Kallios tur, vi ska åka till Ranneberga. Um, ritpasset med Elis gick väldigt bra. Vi red väldigt snabbt och effektivt eh, pass, så vi red ungefär... 30 minuter exklusiv framskrittning och avskrittning. Och vi red lite över galoppbommar. Och hon har en tendens just över galoppbommar så länge på marken att hon, när hon landar så blir hon lite spänd och så börjar hon liksom galoppera på lite mer framåt istället för att slappna av i, i halsen då. Så att vi jobbar lite grann på det så att då brukar jag göra som så att om hon blir lite Alltså att hon tar bett lite så lägger jag den bort och så vrider jag med nästa bomsten bara för att hon liksom lossar lite bättre på valt. Eh, men sen gick det jättebra, hon eh, fattade grejen så det var nice. Men nu ska jag som sagt in och hämta min frukost. Klockan är... 10.20 Och vi ska åka med Kalio. Han är redan färdig. Mamma har ju fixat honom. Eh, och tanken är ju egentligen att det är mamma som ska rida idag. Men jag lär ju nog få rida lite i och med att han säkert kommer att vara Men eh, vi ses snart helt enkelt. Inte ofta du får åka med på sånt här Kalio. Nej. Det blir jag som får rida istället. <laughs> Brukar sluta med det. Så, yes. Hjälmen på. Handskarna ska vi ha. Och hästen har vi där. Och hästskötaren som vanligt. Du är hästskötare fast du egentligen inte ska vara hästskötare. Nej men jag ska rida sen. Mm. Ja. Kallios outfit. <laughs> Ridskola outfiten. Men titta här, de här stibyglarna. Jag tror du började på par och fena stibyglarna, mamma. Sen har vi svart sadel och brun, väldigt ljusbrunt trans. Och bruna skydd. Ja, fint. Men du är rätt ren i alla fall. Mm. För er som inte har förstått det så var det här som jag fotade för Polly Queen. Jag kan lägga in lite bilder om ni har sett dem. Så det här är Ranneberga gård, ligger på kön. Superfint ställe. Ljus och fint ridhus. Perfekt underlag. Tips. Ja, ska vi rida? Kommer ni till?
Ja. Det på att mamma rider nu, efter att jag har ridit. Jag var tvungen att säga det. Hej, jag är tillbaka från, eller jag är tillbaka. Jag är hemma, jag har som ni ser sminkat mig. Så nu är det jävla skillnad på att jag ska gå ut, ska ut innan med fetthår och svett och, och så. Men jag ska iväg på en överraskningsmiddag. Eh, så det är därför jag är så sminkad. Eh, och jag tänkte bara... Ja, avsluta videon för idag. Om man säger, imorgon så ska vi faktiskt åka och kolla på en valp. Så förhoppningsvis kan ni hänga med på det om jag får filma. Ehm, så det ska bli lite spännande. Så att häng kvar helt enkelt. Ehm, ja, om jag ska säga. Jag har precis skrivit ut min Instagram att använda ett konto som använder mina bilder på Elis. Eller ja, använt en bild. Men använder andra spelare också. Bara, och så svarar han att han lägger ut dem för han tycker att de är fina man börjar ha. Fast jag bryr mig inte. Det är mina bilder liksom. Eh, där är hans konto. Det är som intresserade är Lisa där också. Ser ni. Men eh, ja. Jag har som sagt bett honom eh, att ta bort bilderna. Eh, och nu skriver en tjej, en följare. Uh, he did the same with me, så att uh, ja, jävla stolpskott. Han har uppenbarligen inte fattat att uh, en person som tar en bild äger det fotot. Så kan det vara fatta. Uh, men ja, jag hoppas att han uh, blir uh, lite rädd. Jag skrev att uh, han kommer, eller alla mina följare kommer rapportera 
Och sen nu så alla följare kommer naturligtvis inte rapportera honom, men en del. Jag brukar ändå få väldigt mycket hjälp. Så vi får se vad som händer. Men eh, nu ska jag dra mig och eh, vi ses helt enkelt imorgon när det är dags att åka och kolla på den här vapen. Låt oss kolla på hundvarpen. Så nu har vi varit och kollat på valpen, eller valparna, men vi ska ha en valp då. Så jävla söta. Eh, och den vi valde var ju den bruna som ni fick se mest, eller den som jag höll i. Så jävla söt så att det, åh, oh, det ska bli spännande. Eh, det är ju mest min mammas hund. Det är ju hon som ska ha den egentligen, så jag ska ju bo uppe hos min mamma och min lossepappa då. Men jag kommer ju också att få ta hand om den lite grann, så ni kommer nog att få se den ganska mycket på min kanal. Ehm, och det var en tik då, som sagt. Ehm, och ehm, ja, det ska bli jättespännande. 7 oktober är de leveransklara. Så då ska vi väl åka och hämta den. Ehm, ja, Nicky vad säger du om detta? Oj, Nicky? Vad säger du om det? Ska du få en syster? Nicky kommer nog tycka att det är ganska mysigt, hoppas vi. Hon gillar ju andra hundar. Hon, vi har ju alltid haft förresten två hundar, men den gick ju bort den ena för ungefär ett och ett halvt år sedan. Eh, och de två var ju oskiljaktiga i flera år. Eh, så att hon har ju levt ensam som ensam hund nu i ett och ett halvt år. Så det känns ändå bra att hon får eh, en ny liten kompis. Så ja. Men eh, jag eh, tänker att jag avslutar videon här. Det har ju varit lite hoppigt men jag hoppas att ni eh, tyckte att det var kul ändå. Och så ses vi helt enkelt i nästa video. Eh, och ni får ha oj, ni får ha en fortsatt bra dag. Och eh, prenumerera jättegärna på min kanal. Jag såg att jag hade fått flera nya prenumeranter. Så att är du ny här, välkommen. Eh, jättekul. Eh, Ja, vi ses helt enkelt i nästa video och eh, ha det så himla gott nu. Hej då!